今天有朋友来做客，中午呢我就不烧菜了，来弄点火锅菜招待客人。火锅的食材都是自己准备的，我们先到压杂的摊位买点鸭舌。我们这里鸭舌是三十三块钱一斤，我买了十八个，花费十七块钱，将近一块钱一个。毛肚是二十七块钱一斤，这个吃火锅是必不可少的。这么一块是二十块钱的，二十块钱。买一点虾回去做虾片涮着吃。这个怎么卖的？这个四十来。黑虎虾开价四十五，我们给它还到四十。四十搞自搞自己，搞不要自己，搞个三十块钱的。那你不要还价了，老大。看看三十块钱的还行，搞个三十块钱就四十。算了。行行。好。鲨鱼蛋是吧？嗯。鸭肠一包十二块钱，这个鸭肠涮火锅也是非常好吃的。不过很多朋友不会处理，涮出来的没有火锅店那么脆。一会儿呢，我再教大家。火锅丸子是十五块钱一斤。八块钱，这一个九块钱的哈。好的。九块加那个鸭肠是二二十一，这道。鲍鱼是四块钱一只，切片涮着吃了，脆脆的也很好吃。六个，这个是豌豆苗，烫火锅的话也会有一种非常清香的味道。少聊一点。十块钱一斤，这个不打算啊，买个三块钱就有很多了。好，这两个价格一样的吗？一样。多少钱一斤？就是七块。七块。这位顾客，我都是七块钱一斤，我们都买上一点，花费两块七。两块七。这个是现取的鲜鸭血，一块钱一盒。这种呢，要比超市里面的成品鸭血好吃太多了。牛脖骨是十五块钱一斤，买一节回去熬火锅底汤。这个骨头上面呢还有不少肉呢，花费二十三块钱。再让老板帮忙剁一下，然后我们再买点牛肉涮着吃。这条这条刷给我。这条里脊旁边的肉叫做辣条肉，炒的吃涮着吃都非常的嫩，二十九块钱一斤，多少？比十五块钱。好嘞。最后买了点生菜和豆皮，回家之后我们先把牛骨汤熬上，牛骨冷水下锅，开大火焯一下，烧开了之后撇去浮沫，然后放到汤锅中，加上一块生姜就可以了。我是用高压锅来炖的，上切了之后炖了五十分钟。普通的锅呢，最少要炖上两个小时。炖汤的时间，我们把其他的食材都准备一下。鸭舌上面有一层膜，给它撕掉。这个舌头粘着这个气管的部位呢，会有一些结石，这个很倒胃口的，要给它去掉，把它剪掉，像这样就可以了。鸭肠是今天所有食材里面处理起来最麻烦的。我们先要用盐还有面粉给它反复的搓洗几遍，然后洗到水清。洗干净了之后还不行，想要口感更脆，还要加上一点小苏打让它泡上一会。这个呢，泡的时间越长它越脆啊，最少要泡上一个小时以上。泡过之后呢，鸭肠会变得透明。这个就是我们在火锅店吃的这种脆脆的鸭肠了。泡好了之后呢，还要再冲洗几遍，把小苏打的味道给冲掉。这样处理的鸭肠没有异味，口感嘎嘣脆。大虾去掉虾壳，然后开背去虾线，处理好之后加上玉米淀粉给它抓拌均匀，放在砧板上，上面再铺个保鲜膜盖着，然后我们用一个空瓶子给它捶扁就可以了。下肉这样涮着吃也非常好吃。毛肚、豆皮切成丝，我们省几个盘子呢，就和丸子摆在一起了。鲍鱼给它刷干净，然后用个勺子给它挖出来。像鲍鱼这个部位呢，是它的牙齿，要给它去掉，然后呢片成薄片。这个鲍鱼吃的时候涮一个七八秒，特别的脆啊！鸭血给它倒出来，划成小块就可以了。煮这种新鲜的鸭血最好是冷锅下进去，这样煮出来鸭血会非常的嫩。牛肉切成薄片，豌豆苗和蘑菇摆在一起。这个时候牛骨汤也熬好了，炖好了这个牛骨汤就放点盐，特别的鲜美啊！而且价格还便宜，十五块钱一斤。像小孩子长身体的时候多喝点这个是挺不错的。我们倒一份做清汤，然后补上一点水，加一块火锅底料做辣汤。我们家里面男人的话就这样招待一桌，比炒菜简单，而且更受欢迎。喜欢的朋友试一试。